ওয়েলকাম স্টুডেন্টস বাইনে নির্মলে তোমাদের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই এবং ফ্যাসিওলো হেপাটিকার এটাই হলো একদম ফাইনাল ক্লাস এবং প্রথম ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি ফ্যাসিওলো হেপাটিকার সিস্টেমেটিক পজিশন সম্বন্ধে সেকেন্ড ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে ফ্যাসিওলো হেপাটিকার যে তিনটে ডিফারেন্ট মরফোলজিক্যাল ফর্ম আছে অর্থাৎ অ্যাডাল্ট এগ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লার্ভা এই তিনটে মরফোলজিক্যাল ফর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা আলোচনা করবো লাইফ সাইকেল অফ ফ্যাসিওলো হেপাটিকা তো ফ্যাসিওলো হেপাটিকা কী কীভাবে তাদের লাইফ সাইকেল সম্পন্ন করে দেখো ফ্যাসিওলো হেপাটিকাকে প্রধানত লিভার ফ্লুক বলা হয় এবং এদের এরা প্রধানত ডাইজেনিক হয় যেহেতু এরা ডাইজেনিক তাই সেই কারণের জন্য এদের লাইফ সাইকেল সম্পন্ন করার জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রধানত দু ধরনের হোস্ট লাগে একটা ডেফিনেটিভ হোস্ট এবং আরও একটা সেকেন্ডারি হোস্ট ওকে সুতরাং দুই রকমের হোস্ট এদের লাইফ সাইকেল সম্পন্ন করার জন্য লাগে তো প্রথম যে হোস্ট সেটা হলো ডেফিনিট হোস্ট আর সেকেন্ড টাইপের যে হোস্ট সেটি হলো সেকেন্ডারি হোস্ট ওকে তো ডেফিনিট যে সমস্ত হোস্ট আছে তো সেই হোস্ট প্রধানত ম্যামালস ডিফারেন্ট টাইপের ম্যামালস যেমন গোট শিপ র্যাট ডগ ইনক্লুডিং হিউম্যান তো তারাই হলো ডেফিনিট হোস্ট কারণ এদের দেহের মধ্যেই এদের সেক্সুয়াল স্টেজ চলে ওকে সেক্সুয়াল স্টেজ চলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ডারি যে হোস্ট আছে সেকেন্ডারি হোস্টের প্রথম যে সেকেন্ডারি হোস্ট সেটি হলো স্নেল মানে জলজ যে সমস্ত শামুক আছে তাদের দেহতে এদের কিছু লাইফ সাইকেলের স্টেজ আমরা দেখতে পাই এবং সেকেন্ড যে সেকেন্ডারি হোস্ট আছে তো সেই সেকেন্ডারি হোস্টে এদের লাইফ সাইকেলের কিছু স্টেজ আমরা দেখতে পাব তো সেটি হলো অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট তো অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট কিন্তু এদের আরও এক রকমের সেকেন্ডারি হোস্ট ওকে তো এই জায়গাতে তাহলে কিছু অংশ যখনই তোমরা লাইফ সাইকেল পড়তে যাবে কিছু জায়গা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় একটু আমি লেখার চেষ্টা করছি দেখো প্রথম কথা প্রথম কথা হচ্ছে ম্যামালসের দেহের মধ্যে কোন স্টেজ এদের প্রবেশ করবে সুতরাং ম্যামালস যদি হয় তো ম্যামালসের দেহের মধ্যে এদের যে স্টেজ এদের প্রবেশ করে তো সেটি হলো মেটা সারকারিয়া লার্ভা এদের প্রধানত পাঁচ রকমের লার্ভাল স্টেজ দেখা যায় তো মেটা সারকারিয়া লার্ভা প্রধানত ম্যামালসের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে এবং এক্ষেত্রে স্নেলের দেহের মধ্যে তাহলে কোন স্টেজ প্রবেশ করবে সুতরাং স্নেলের দেহের মধ্যে যে স্টেজ প্রবেশ করবে সেটি হলো মিরাসিডিয়াম লার্ভা তো মিরাসিডিয়াম লার্ভা প্রধানত স্নেলের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে মিরাসিডিয়াম লার্ভা আর স্নেলের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে যে লার্ভাল স্টেজ তো সেটি হলো সারকারিয়া লার্ভা তো সারকারিয়া লার্ভা ওকে এবং এবং অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে তাহলে কোন স্টেজ চলে আসবে অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে যে স্টেজ যা আসবে সেটাই হলো সারকারিয়া লার্ভা তাহলে দেখো তিনটে হোস্ট অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে এদের যে লার্ভাল স্টেজ ঢুকছে সেটাই হলো সারকারিয়া লার্ভা এবং স্নেলের মধ্যে এদের যে লার্ভাল স্টেজ ঢুকছে তো সেটা হলো মিরাসিডিয়াম লার্ভা এবং ম্যামালসের মধ্যে যে লার্ভাল স্টেজ ঢুকছে তো সেটি হলো মেটা সারকারিয়া লার্ভা অর্থাৎ এদের ফিফথ লার্ভাল স্টেজ মেটা সারকারিয়া লার্ভা অ্যাকচুয়ালি ম্যামালসের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে দেখো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা তো এই কেন কি ইনসিস্টেড বলছি আমি একটু পরে আসছি ধরা যাক এটি মেটা সারকারিয়া লার্ভা আছে তো মেটা সারকারিয়া লার্ভা এর বাইরের দিকে যখন সিস টুয়াল থাকবে তখনই তাকে আমরা বলবো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা তো এই ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা কোথায় ডেভেলপ করছে ডেভেলপ ইনসাইড দ্য সেকেন্ড হোস্ট দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান্ট অর ফিশ অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ অথবা জলজ মাছের দেহতে প্রধানত এই ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভার কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং মানুষ যখন এই প্ল্যান্টস অথবা উদ ফিসকে যখন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সুতরাং ম্যান ইনফেক্টেড হবে ওকে সো ম্যান ইনফেক্টেড তাহলে মানুষ ইনফেক্টেড হচ্ছে যখন খাদ্য হিসাবে এরা প্রধানত এই এই প্ল্যান্ট এবং ফিসকে এরা যখন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ম্যান ইনফেক্টেড বাই ইটিং বাই ইটিং সুতরাং মানুষ কি করছে এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে বাই ইটিং দ্য প্ল্যান্টস অর ফিস কন্টেনিং মেটা সারকারিয়া তাহলে সেই সমস্ত প্ল্যান্টস অথবা ফিসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে যাদের মধ্যে মেটা সারকারিয়া লার্ভা আছে মেটা সারকারিয়া লার্ভা অর্থাৎ যে লার্ভা প্রধানত ইনসিস্টেড যে লার্ভা তো মেটা সারকারিয়া লার্ভা তো মেটা সারকারিয়া লার্ভা যুক্ত প্ল্যান্টস অথবা মাছকে যদি মানুষ যদি খায় তাহলে মানুষ কিন্তু এক্ষেত্রে ইনফেক্টেড হয়ে যাবে এরপরে এই মেটা সারকারিয়া লার্ভা যেটা ইনসিস্টেড বা ইনসিস্টেড হয়ে আছে সেটা মাইগ্রেট ইন টু দেয়ার হ্যাবিটেট সো দিস অ্যাকচুয়ালি এন্টার্স প্রথমে এরা প্রথমে স্টোম্যাকে যাবে এবং তারপরে এই স্টোম্যাকের মধ্যে এর কোনো রকম চেঞ্জেস ঘটবে না এবং তারপরে সেটা ইন্টেস্টাইনে যাবে ওকে তো ইন্টেস্টাইনে যাবে দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা ইন্টেস্টাইন এবং ইন্টেস্টাইনের মধ্যে প্রধানত মেটা সারকারিয়া লার্ভার এক সিস্টেশন ঘটবে সুতরাং প্রথমে এই
तो सीस टोल जो है तो स्टोमैक मध्य सीस टोल कोकम परिवर्तन घटे ना क्योंकि इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन एस सीस टोल एक सी स्टेशन घटे तर मैं सीस टोल एखान नष्ट हो जाए एक सी स्टेशन घटे इंटेस्टाइन ये सी स्टोल के नष्ट कर दे इंटेस्टाइन एनजाइम एवं तर इंटेस्टाइन लार्भा एब लिभारे जा এবং লিভার থেকে বাইল ডাকটে যাবে লাংসে যাবে ওকে বাইল ডাকটে যাবে লাংসে যাবে রাইট এবং সেখানে গিয়ে বাইল ডাক্ট এবং লাংস ইত্যাদিতে গিয়ে এই মেটা সারকারিয়া লার্ভা এরপরে অ্যাডাল্ট ফর্মে পরিণত হবে সুতরাং মেটা সারকারিয়া লার্ভা এবার অ্যাডাল্ট কন্ডিশনে চলে আসবে ওকে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে মেটা সারকারিয়া লার্ভা ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা এগুলো হচ্ছে এদের লার্ভাল স্টেজ তো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা খাদ্যের মধ্য দিয়ে প্রধানত মানুষের দেহের মধ্যে আসে এবং সেই মেটা সারকারিয়া লার্ভা লার্ভা মাইগ্রেট করবে মানুষের স্টোম্যাক ইন্টেস্টাইনের মধ্যে লিভার বাইল ডাক লাংসের মধ্যে আসবে এবং সেই জায়গাতে এসে এরা অ্যাডাল্ট কন্ডিশনে পরিণত হবে এবং অ্যাডাল্ট হয়ে এরা অবশ্যই এরা এগ দেবে সো দে উইল অ্যাকচুয়ালি লে এগ দ্যাট ইজ দ্য ফার্টিলাইজড এগ এবং সেই ফার্টিলাইজড এগের মধ্যে কী থাকবে অপার কিউলাম থাকবে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে অপার কিউলাম এবং এটা যদি জায়গোট হয় এই অংশটা হচ্ছে জায়গোট সো দিস ইজ জায়গোট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাতে আমরা অপার কিউলাম দেখতে পাবো ওকে তো এই অপার কিউলাম যুক্ত এই ফার্টিলাইজড এগকে এরা জলে নির্গত করবে সুতরাং এটা কোথায় চলে আসবে এটা জলে চলে এলো ওয়াটারে এটা কিন্তু নির্গত হবে এরপরে এই অপারকিউলেটেড এগ যেটা জলে চলে এলো এবার ওয়াটারের মধ্যে কি ঘটনা ঘটবে দেখো অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গাতে আমি কালার চেঞ্জ করে করে লিখছি যাতে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে ওয়াটারের মধ্যে এই এগ থেকে দেখো ওয়াটারের মধ্যে এই এগ থেকে যে লার্ভাল স্টেজ আসবে সেটি হলো ফার্স্ট লার্ভা তো ফার্স্ট লার্ভাল স্টেজ এদের আসবে এবং সেই লার্ভাল স্টেজকে আমরা বলবো মিরাসিডিয়াম লার্ভা তো সেই লার্ভাকে আমরা বলবো মিরাসিডিয়াম লার্ভা এবং মিরাসিডিয়াম লার্ভা কিন্তু ফ্রি সুইমিং লার্ভা এর মধ্যে প্রচুর সিলিয়া থাকে সো দে আর ফ্রি সুইমিং দে আর ফ্রি সুইমিং যে কোনো সাবস্ট্যাটামের সঙ্গে কিন্তু এরা যুক্ত হতে পারে ওকে এবং চব্বিশ ঘন্টা মোটামুটি এরা ওয়াটারে সার্ভাইভ করে তার মধ্যে যদি কোনো সাবস্ট্যাটাম যদি না পায় তাহলে এই মিরাসিডিয়াম লার্ভা কিন্তু মারা যায় তো জলের মধ্যে তাহলে আমরা এই মিরাসিডিয়াম লার্ভাকে আমরা দেখতে পাই এরপরে এই মিরাসিডিয়াম লার্ভা যেটা ফ্রি লিভিং বা ফ্রি সুইমিং যে লার্ভা এই এরা কিন্তু কোনো রকম খাবার খায় না মিরাসিডিয়াম লার্ভা কোনো খাবার খায় না এবং সেই মিরাসিডিয়াম লার্ভা এরপরে স্নেলের দেহের মধ্যে চলে আসবে ওকে তো মিরাসিডিয়াম লার্ভা স্নেলের দেহের মধ্যে চলে আসবে এবং স্নেলের মধ্যে এসে এই মিরাসিডিয়াম লার্ভা এবার যাতে পরিণত হবে তো সেটি হলো স্পোরোসিস্ট তাহলে মিরাসিডিয়াম লার্ভা যাতে পরিণত হবে সেটি হলো স্পোরোসিস্ট এবং স্পোরোসিস্টের মধ্যে কিন্তু জার্ম বল থাকে স্পোরোসিস্টের মধ্যে প্রধানত জাম বল থাকে এবং এই জাম বল থেকে এবার এদের সেকেন্ড লার্ভাল স্টেজ তৈরি হবে এবং সেই সেকেন্ড লার্ভাল স্টেজকে আমরা বলবো রেডিয়া ওকে তো রেডিয়ার ডিফারেন্ট জেনারেশন থাকে তাকে আমরা বলবো রেডিয়া লার্ভা যেমন রেডিয়া লার্ভা ফার্স্ট জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা সো ফার্স্ট জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা যেটা প্রধানত এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা যেটা স্পোরোসিস থেকে ডিরেক্টলি তৈরি হচ্ছে আবার সামারে যখন সামার কন্ডিশান আসবে তো সামারে আমরা কি দেখতে পাবো এই ফার্স্ট জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা থেকে সেকেন্ড জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা আমরা দেখতে পাবো ওকে সেকেন্ড জেনারেশান রেডিয়া আমরা দেখতে পাবো এবং তারপরে যখন উইন্টার সিজন আসবে যখন উইন্টার আসবে যখন উইন্টার সিজন আসবে তখন এই রেডিয়া থেকে যে লার্ভা নির্গত হবে তার নাম সারকারিয়া লার্ভা এবং সারকারিয়া লার লার্ভার মধ্যে যেমন সাকার যেমন থাকবে তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুইমিংয়ের জন্য একটা টেলও থাকে সো তখন এদের সুইমিংয়ের জন্য একটা টেলও থাকবে এবং এরা কিন্তু স্নেলের দেহ থেকে এরা নির্গত হবে এবং স্নেলের দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পরে এরা যে জায়গাতে আসবে সেটি হলো ওয়াটার এবং অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে চলে আসবে তো সারকারিয়া লার্ভা এবার অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে চলে আসবে সো অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে চলে আসবে সারকারিয়া লার্ভা এবং সারকারিয়া লার্ভা তখন তার লেজকে হারিয়ে ফেলবে এবং সারকারিয়া লার্ভা দুই ধরনের হবে ওকে এবং এই সারকারিয়া লার্ভা এরপরে রাউন্ডেড হয়ে যাবে লেজ হারিয়ে ফেলে সেটা রাউন্ডেড হয়ে যাবে মেটা সারকারিয়া লার্ভাতে পরিণত হবে এবং মেটা সারকারিয়া লার্ভার বাইরে সিস টোয়াল থাকতেও পারে অথবা নাও পারে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সিস টোয়াল তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেটা যে জায়গাতে তৈরি হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের দেহ 
হতে ওকে অর্থাৎ এটা যদি অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টে যদি লিফ হয় তো এই লিফের মধ্যে প্রধানত এই সারকারিয়া লার্ভা আসে এবং সেই সারকারিয়া লার্ভা তার টেলকে হারিয়ে ফেলে হারিয়ে ফেলার পরে সেটা রাউন্ডেড হয় রাউন্ডেড হয়ে গিয়ে সেটা সিস টোয়াল দ্বারা আবৃত হতে পারে অথবা নাও হতে পারে যদি সিস টোয়াল দিয়ে আবৃত হয় তখন তাকে আমরা বলবো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া তো তখন তাকে আমরা বলবো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া এরপরে খাদ্য হিসাবে যখন হোস্ট যখন একে একে যখন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ সিস্টেড এবং ইনসিস্টেড দুই ধরনের মেটা সারকারিয়াকেই তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে যখন এই অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট অথবা ফিশকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে আন ইনসিস্টেড অথবা ইনসিস্টেড এই মেটা সারকারিয়া লার্ভা প্রবেশ করে যেগুলো আন ইনসিস্টেড সেগুলো স্টোম্যাকের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় আর যেগুলো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা যেটা ডেভেলপ ইনসাইড দ্য সেকেন্ড হোস্ট তখন প্ল্যান্ট অথবা ফিশের মধ্য দিয়ে সেই ইনসিস্টেড প্রধানত মেটা সারকারিয়া লার্ভা এবার মানুষ সহ মানুষ ছাড়া অন্যান্য মানুষ এবং অন্যান্য ম্যামালসের দেহের মধ্যে সেটা অন্য কোনো ম্যামালস হতে পারে তার মধ্যে প্রবেশ করে তো ফ্যাসিউলে হেপাটিকা শুধুমাত্র যে মানুষকে আক্রমণ করে তাই নয় শিবকে আক্রমণ করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভেড়াকে আক্রমণ করে এছাড়া অন্যান্য অ্যানিম্যালস যেমন ডগকে আক্রমণ করতে পারে প্লাস অন্যান্য বিভিন্ন ক্যাটেলকে আক্রমণ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই যে ইনসিস্টেড যে মেটা সারকারিয়া লার্ভা এবং এরপরে এই মেটা সারকারিয়া লার্ভা প্রধানত খাবারের মধ্য দিয়ে প্ল্যান্ট এবং ফিশ যার মধ্যে মেটা সারকারিয়া লার্ভা থাকে এরপরে সেটা কিন্তু হোস্টের দেহের মধ্যে মানে ডেফিনেটিভ হোস্টের মধ্যে তারা কিন্তু প্রবেশ করে এবং এই রকমভাবেই কিন্তু ফ্যাসিওলা হেপাটিকা তাদের লাইফ সাইকেল সম্পন্ন করে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল দেখো আমি প্রত্যেকটা অংশ কিন্তু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে আমি করেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় প্রথমেই দেখো ইনসিস্টেড মেটা সারকারিয়া লার্ভা হুইচ ইজ ডেভেলপ ইনসাইড দ্য সেকেন্ড হোস্ট দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান্ট অর ফিশ তাহলে এখান থেকে যে যে জায়গাতে প্রবেশ করছে সেটা মানুষের দেহে প্রবেশ করছে মানুষের মধ্যে স্টোম্যাক স্টোম্যাককে সেটা এস্কেপ করে যাচ্ছে সেই ইনসিস্টেড মেটা সারকারি এলার্ভা তারপর ইন্টেস্টাইনের মধ্যে চলে আসার পরে তার এক সিস্টেশন ঘটবে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এক সিস্টেশন ঘটে এবং তার ফলে এরা কিন্তু অ্যাডাল্টে পরিণত হয় এবং অ্যাডাল্টে পরিণত হওয়ার পরে এরা অপারকিউলেটেড এগ এরা কিন্তু জলেতে রিলিজ করে তাহলে জলে কোন ঘটনা হচ্ছে দেখো জলেতে এই অপারকিউলেটেড এগ থেকে প্রথম লার্ভাল স্টেজ মিরাসিডিয়াম লার্ভা তৈরি হয় এই মিরাসিডিয়াম লার্ভা প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ হয় এরা যে কোনো সাবস্ট্যাটামের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় ওকে এবং সেই সাবস্ট্যাটাম যদি কোনো স্নেল হয় তখন স্নেলের মধ্যে এই মিরাসিডিয়াম লার্ভা এবার স্পোরোসিস্টে পরিণত হয় স্পোরোসিস থেকে রেডিয়া লার্ভা তৈরি হবে যাকে আমরা বলবো ফার্স্ট জেনারেশন রেডিয়া লার্ভা এবং সামার যখন সময় আসবে যখন ফুড যখন অ্যাভেলেবেল থাকবে তখন সেই রেডিয়া লার্ভা থেকে সেকেন্ড জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা তৈরি হবে তারপরে সেই সেকেন্ড জেনারেশান রেডিয়া লার্ভা থেকে সারকারিয়া লার্ভা তৈরি হবে যার মধ্যে টেল থাকে এবং সারকারিয়া লার্ভা যখন অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের কাছে চলে আসবে তখন এই সারকারিয়া লার্ভা তার লেজকে হারিয়ে ফেলবে সেটা রাউন্ডেড হয়ে যাবে রাউন্ডেড হয়ে গিয়ে সেটা আনএনসিস্টেড হতে পারে অথবা সিস্ট ওয়াল দ্বারা পরিবৃত হতে পারে এবং এই মেটেরিয়ালসকে যখন হোস্ট যখন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবে তখন আনএনসিস্টেড এবং সিস্টেড এই মেটা সারকারিয়া লার্ভাস এই হোস্টের দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পরে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে তার ফার্দার পরিবর্তন ঘটবে সেটা অ্যাডাল্টে পরিণত হবে এবং এরা প্রধানত লিভার বাইল ডাক্ট ইত্যাদি জায়গাতে অবস্থান করে সেখানে রিপ্রোডাকশান করবে এবং এই যে মল মলের মধ্য দিয়ে প্রধানত এই একযুক্ত অপারকিউলেটেড একযুক্ত অপারকুলেটেড একযুক্ত মল যখন তারা আবার ত্যাগ করবে জলেতে এই সমস্ত অ্যানিম্যালস যখন তারা রিলিজ করে তখন সেই এগ থেকে পুনরায় মিরাসেডিয়াম লার্ভা তৈরি হয় ওকে এবং সেই কারণের জন্য এইটা হলো ডায়াগনোস্টিক ফর্ম সুতরাং অপারকিউলেটেড এগ হলো ডায়াগনোস্টিক ফর্ম যদি কোনো স্টুলের মধ্যে বা ফেসেসের মধ্যে যদি ফেসেসের মধ্যে আমরা যদি এই অপারকিউলেটেড এগকে যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা বুঝব যে সেই হোস্ট কিন্তু ইনফেক্টেড হোস্ট ওকে তাহলে সেই হোস্ট কিন্তু ইনফেক্টেড হোস্ট তো এই জায়গাতে তাহলে তোমরা যেটা মাথায় রাখবে মানুষের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ম্যামালসের ক্ষেত্রে যেটা ইনফেক্টিভ স্টেজ সেটা হলো মেটা সারকারিয়া লার্ভা দেখো মেটা সারকারিয়া লার্ভা হিউম্যানের ক্ষেত্রে ইনফেক্টিভ স্টেজ আর স্নেলের ক্ষেত্রে যেটা ইনফেক্টিভ স্টেজ সেটা হলো মিরাসিডিয়াম লার্ভা ওকে আর অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টের মধ্যে যেটা ইনফেক্টিভ স্টেজ তো সেটা হলো সারকারিয়া লার্ভা এবং এই পাঁচটা লার্ভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়তো বা একটু ক্রিটিক্যাল আছে কিন্তু আমি সহজভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো এই হচ্ছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা তার লাইফ সাইকেল এবং তার হিস্ট্রি তার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স তো আশা করি এগুলোর সম্বন্ধে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে